ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ അറ്റ് ഹോം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം എന്താണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം പ്രതിരോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയമാണ് രോഗാണുക്കളെ തടയാൻ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനമുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണല്ലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നാവുന്നതാണ് കാരണം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് തൊക്ക് ശ്ലേഷ്മസ്തരം കുടലിലെ ശ്ലേഷ്മം ആമാശയത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ശ്ലേഷ്മസ്തരങ്ങൾ ചെവിയിലെ കർണമെഴുക്ക് വീങ്ങൽ പ്രതികരണം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മുറിവുണങ്ങൽ ലിംഫോസൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമ്മൾ എന്തുമെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം സംഭവിച്ചാൽ രോഗാണുക്കൾ പെരുകുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗാണുവിൻ്റെ ആക്രമണം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം എന്താണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗാണു കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അത് തിരിച്ചറിയും അല്ലേ അത് എന്താണ് ഏത് രോഗാണുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവയെ കയ്യോടെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ വരും ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെരുകുകയും ആ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാരകാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എപ്പോഴാണത് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിച്ചത് അറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തെയാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് രോഗാണുക്കൾ കയറി വരുന്നത് മനസ്സിലാകാതെ വരാം അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കാണണം അങ്ങനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കണം പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വെക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വാക്സിനുകൾ അവരുടെ ഓരോ സമയങ്ങളും ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴും അതുപോലെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസവും പിന്നീട് നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ രണ്ടര വയസ്സിൽ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പോളിയോ വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ത് പറയും വാക്സിനുകൾ എന്ന് പറയും ജീവനുള്ളതോ മൃതമാക്കപ്പെട്ടതോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രോഗാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ രോഗകാരികളുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമായിരിക്കും ഓരോ വാക്സിനുകളിലെയും ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ വാക്സിനുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ജീവനുള്ള രോഗാണുവായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മൃതമാക്കപ്പെട്ട രോഗാണുവായിരിക്കാം എന്താണ് മൃതമാക്കപ്പെട്ട എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത രോഗാണുവായിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ വാക്സിനിലെ ഘടകം അതുമല്ലെങ്കിലോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട രോഗാണുവായിരിക്കാം അതായത് രോഗാണുവിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രോഗാണുക്കളായിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ വാക്സിനുകളിലെ ഘടകം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ അതായത് രോഗാണു ഉൽപ്പാദിപ്പ
ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിലനിൽക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇതേ രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു രോഗമെടുക്കാം ചിക്കൻ ബോക്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് ശരിക്കും എടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന രോഗം അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പോക്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരിയുണ്ടല്ലോ ഈ രോഗകാരിയെ ജീവനോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാതെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വാക്സിനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രോഗകാരിയുടെ കോശഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറസിൻ്റെ കോശഭാഗങ്ങളോ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഈ വാക്സിനിലെ ഘടകം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു അങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് വരുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് ഒരു അന്യവസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത് അല്ലേ അതൊരു വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന അതൊരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് അതൊരു അന്യവസ്തുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്യവസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആൻറ്റിജൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും നമ്മൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ധർമ്മം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിജനുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആണ് ഒരു അന്യവസ്തുവാണ് ഒരു രോഗാണുവാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിജനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സിലാക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആണ് അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു വാക്സിൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായത് മാറിപ്പോവോ ഇല്ല ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഏത് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാലാകാലത്തോളം നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റിജൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ആൻറ്റിബോഡി ഒരിക്കലും മാറില്ല അത് കാലാകാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗം വരുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട് ആ ഒരു വാക്സിനിലൂടെ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വൈറസിനെ എതിർക്കും അതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആണല്ലോ അതിനെ എതിർക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് വരുമ്പോൾ എതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാരണം അത് എതിർക്കുകയും ചെയ്യും ആ രോഗം നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റിജൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും എപ്പോഴെങ്കിലും ശരിക്കും ആ രോഗം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ആൻറ്റിബോഡി അതിനെ എതിർത്ത് ആ രോഗത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറാണ് ആധുനിക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് വസൂരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വസൂരി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിരുന്നു
എന്നിട്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി ആ ഒരു രോഗം മാറും ചെയ്തു പക്ഷേ ആൻറ്റിബോഡി അപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിയിൽ വസൂരി രോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പഴുപ്പ് കുത്തിവെക്കുന്നത് ആ വസൂരി രോഗത്തിൻ്റെ പഴുപ്പാണെങ്കിൽ കൂടി ഗോവസൂരി രോഗത്തിൻ്റെ അതേ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ആണ് നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വസൂരി രോഗം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഈ വസൂരി രോഗത്തിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വസൂരി രോഗം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഗോവസൂരി രോഗം ആർക്ക് കൊടുത്താലും പിന്നീട് അയാൾക്ക് വസൂരി രോഗം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ എന്ന ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്തത് ജെന്നറുടെ ഗോവസൂരി പ്രയോഗത്തെ അനുസ്മരിച്ച് പശു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കായ വാക്സ ഓർ വാക്ക ഇതിൽ നിന്നാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പശുവിനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പേര് വാക്സ ഓർ വാക്ക എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് എന്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഉപജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹമാണ് വസൂരി രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്സിനുകളെ പരിചയപ്പെടാം ജനനം മുതൽ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകുന്ന വാക്സിനുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ വാക്സിനും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റാണ് ബി സി ജി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി സി ജി എന്ന വാക്സിൻ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണെന്ന് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ക്ഷയം അല്ലേ ക്ഷയം എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ എടുക്കുന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് ഓർ വാക്സിനാണ് ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ച് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ബി സി ജി എന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇടത്തെ തോളിലെ ഇടത്തെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തോളിലെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മാർക്ക് ആ ഒരു സ്കാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പലരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ടാവും അതാണ് ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒ പി വി വാക്സിൻ അത് ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് പോളിയോ പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരെ എടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ഒ പി വി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി സി ജി എന്ന വാക്സിൻ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ക്ഷയത്തിനെതിരെയാണ് ഒ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് പോളിയോ രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ദെൻ പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എന്ന വാക്സിൻ അഞ്ച് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പെൻറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ചല്ലേ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മെദ് എദ് പ്രൊപ്പ ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ഹെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ പെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അഞ്ച് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് അത് ഏതിനൊക്കെതിരെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫ്റ്റീരിയ ഏതാണ് ഡിഫ്റ്റീരിയ ഡിഫ്റ്റീരിയ പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടമുള്ള പിന്നെ വില്ലൻ ചുമ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇത്രയും അഞ്ച് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഫ്റ്റീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ എ അപ്പോൾ ഇത്രയും രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത വാക്സിനാണ് എം എം ആർ അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മീസിൽസ് ആണ് മറ്റൊരു എം എന്ന് പറയുന്നത് മംസ് എന്നാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റുബല്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും മീസിൽസ് മംസ് റുബല്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് എം എം ആർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ പേരാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ എം മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം പനി ഏതാണ് അഞ്ചാം പനി മറ്റൊരു എം എന്ന് പറയുന്നത് മംസ് ആണ് അത് മുണ്ടി നീര് എന്ന് പറയും പിന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റുബല്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലും റുബല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അഞ്ചാം പനി മുണ്ടിനീര് റുബല്ല ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് എം എം ആർ എന്നാണ് പിന്നെയാണ് ടി ടി അത് നമ്മൾ സാധാ ടി ടി എടുക്കാമെന്ന് പറയും അല്ലേ അത് ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് ടെറ്റനസ് അപ്പോൾ ടെറ്റനസ് എന്ന രോഗത്തിനെതിരെ എടുക്കുന്നതാണ് ടി ടി എന്ന വാക്സിൻ അപ്പോൾ ബി സി ജി ഒ പി വി പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എം എം ആർ ടി ടി ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന
ആയുർവേദം സിദ്ധവൈദ്യം യുനാനി പ്രകൃതി ചികിത്സ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഹോമിയോപ്പതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് അല്ലേ ആയുർവേദം ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യയിൽ ഉദയം ചെയ്ത ലോക പ്രശസ്തമായ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഏതാണ് ആയുർവേദമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും കാര്യക്ഷമതയോടു കൂടിയും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ സസ്യജന്തുജന്യമായ വസ്തുക്കൾ ഔഷധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പച്ചമരുന്നുകളാണ് പച്ചമരുന്നുകൾ അതുവഴിയുടെ വേരുകൾ കായ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കഷായം അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒന്ന് കുടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ആയുർവേദം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം അത് വളരെയധികം ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൂടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതത് പ്രദേശത്തെ ജീവിത രീതി സംസ്കാരം ലഭ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ചികിത്സാ രീതികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരേപോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളല്ല കാരണം അവിടെ എന്താണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തെ ചികിത്സാ രീതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലാണ് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ കിട്ടാവുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്ത് പല രീതിയിലും പല മാറ്റങ്ങളിലും പല തരത്തിലുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് നിലവിലുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്താണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും ഉണ്ട് സിദ്ധവൈദ്യം പഞ്ചകർമ്മ യുനാനി പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികളാണ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിദ്ധവൈദ്യം പഞ്ചകർമ്മ യുനാനി പ്രകൃതി ചികിത്സ ജർമ്മൻ ഡോക്ടറായിരുന്ന സാമുവൽ ഹാനിമാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചെറിയ ചെറിയ മണിയായിട്ടുള്ള ഗുളികൾ കിട്ടില്ലേ ഈ പഞ്ചസാര ഉണ്ട പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ആ ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ആണ് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട രീതികൾ അവലംബിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറപ്പാകിയത് ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ട് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറപ്പാകിയിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആരാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്തി രോഗകാരികൾ രോഗനിർണയം മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചികിത്സയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എല്ലാം രോഗങ്ങൾ മാറും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതിൽ ഞാൻ തെറ്റു പറയില്ല പലതരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മാറ്റി നിർത്തി അവയെല്ലാം തിരുത്തി രോഗകാരികൾ രോഗനിർണയം മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ആര് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ നോക്കൂ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എ ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ബി ആണ് തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് നമ്മൾ ഊഷ്മാവ് താപനിലൊക്കെ കളക്കുന്ന ഉപകരണം തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലുള്ള ദ്രാവകം ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സി ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ നോക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് തെർമോമീറ്റർ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇതാണ് രോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചികിത്സാ രംഗത്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് രോഗനിർണയ രീതിയിലും പുതിയതരം മരുന്നുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായി കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏത് രീതിയിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗം മാറ്റാനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ
അത് ഇ സി ജി ഉണ്ട് ഇ ഇ ജി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോ ഇ ഇ ജി കണ്ടോ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള വൈദ്യുത തരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താണ് ഇ ഇ ജിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉപകരണം നോക്കൂ ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം കാർഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹൃദയമായിട്ടാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൃദയവിദഗ്ധൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ആരാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഹൃദയ പേശികളിലുള്ള വൈദ്യുത തരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ഇ സി ജി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സി ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് കാർഡിയോ അതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയവുമായിട്ടാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആൾ അതാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയ പേശികളിലുള്ള വൈദ്യുത തരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഇ സി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാന അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്ത്രാവയങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അനക്കമെല്ലാം ശരിയല്ലേ അവരുടെ പൊസിഷൻ എല്ലാം ശരിയല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിനത് ഇങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആന്തരവയങ്ങൾ അവയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആന്തരവയവങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഘടന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഉപകരണം നോക്കൂ സി ടി സ്കാനർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി സ്കാനർ എക്സ്റേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സി ടി സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സ്റേ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ത്രീ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് എന്തിൻ്റെയാണ് ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെയാണ് അത് എന്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് എക്സ്റേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സി ടി സ്കാനർ ദെൻ എം ആർ ഐ സ്കാനർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് സ്കാനർ ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ എല്ലാം ഈ ആന്ധ്രാവയങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളും ആന്ധ്രാവയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ ആണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണി ശബ്ദ തരംഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പമല്ലേ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് എന്ത് കാണുന്നത് ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി സി ടി സ്കാനർ ആണെങ്കിൽ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി സ്കാനർ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സ്റേയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഈ ഒരു സി ടി സ്കാനറിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എം ആർ ഐ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ തന്നെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആന്ധ്രാവയങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സി ടിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ആ ഒരു തരംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളെ കുറിച്ചാണ് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ രോഗനിർണ്ണയത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ രക്തം കപ്പം മലം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ തൈറോയിഡ് ദെൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ലേ ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് രോഗമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഷുഗർ കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർഡിയോളജി കാർഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കാർഡിയോ എന്ന ആ വാക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ആരുമായിട്ടാണ് ഹൃദയവുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഹൃദയ ചികിത്സാ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിയോളജി ഇനി നേത്ര ചികിത്സ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ഓഫ്താൽമോളജിയാണ് ഏതാണ് ഓഫ്താൽമോളജി ദെൻ അടുത്ത സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ന്യൂറോളജി ന്യൂറോളജി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം അപ്പം മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എന്താണ് ന്യൂറോളജി നേത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഫ്താൽമോളജി ഇനി ക്യാൻസർ ചികിത്സ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഓങ്കോളജി എന്താ പറയുക ഓങ്കോളജി ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതിയാണ് ദെൻ ഇ എൻ ടി ഇ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂക്ക് ചെവി തൊണ്ട ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ഇ എൻ ടി ഇനി എന്താണ് മരുന്നുകൾ ചികിത്സയിൽ രോഗനിർണയത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവില്ല അവർ ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലേ ആ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളോ പരീക്ഷണശാലകളിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളോ ആണ് മരുന്നുകളായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതോ അതും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണശാലകൾ അതായത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലാബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ലാബുകളിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ എന്തായി കഴിക്കുന്നത് മരുന്നുകളായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ച